हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कपलिंग रिएक्शन इट इज अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड टू ऑप्टेन डाइज एंड इंडिकेटर डायजोनियम आयन इज वीक इलेक्ट्रोफाइल सो इट इज ऑलवेज कपल विद हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड ध्यान रखिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन सभी रिएक्शन में एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है और इसके वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण बेंजीन रिंग केवल वो अटैच हो पाएगी जो हाईली एक्टिवेटेड होगी जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर होने चाहिए बेंजीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वीक है एग्जांपल देखते हैं जैसे फिनॉल अब फिनॉल अगर हम देखें तो फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजिशन एक्टिवेटेड है फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएगा ऑर्थो पोजिशन क्राउडेड है इसलिए पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा और अगर पैरा पोजिशन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है ऑरेंज डाई नेक्स्ट देखते हैं अगर डाई सब्सिट्यूटेड अमीन है ये भी आर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके इनके भी आर्थो और पैरा पोजिशन एक्टिवेटेड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो पोजिशन क्राउडेड है पैरा पोजिशन पर जाके अटैच होगा और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम होगा येलो डाई नेक्स्ट देखते हैं अगर ये कंपाउंड देखें तो अल्फा नेपथॉल है ये नेपथेन की फर्स्ट पोजिशन अल्फा और ये बीटा पोजिशन है अब अल्फा नेपथॉल अगर देखें तो इसमें लेफ्ट और राइट right वाली में राइट right वाली रिंग कंपेरेटिवली एक्टिवेटेड है क्योंकि यहाँ पे ओ OH ग्रुप लगा है जो एक्टिवेटेड है और इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन क्योंकि ओ एच आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ये आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच हो सकता है आर्थो पोजिशन क्राउडेड है इसलिए प्रेफरेंसली अटैक पैरा पोजिशन पर होगा अगर हम बीटा नेपथॉल ले लें जैसे ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल बीटा नेपथॉल अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से करते हैं तो फिनॉल अगेन राइट वाली रिंग एक्टिवेटेड है अब इसकी आर्थो पोजिशन ये दो आर्थो पोजिशन है पैरा पोजिशन ब्लॉक है तो प्रेफरेंसली अटैक आर्थो पोजिशन पे होगा अब आर्थो में भी इस आर्थो पोजिशन पर अटैक होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाली रिंग भी इस आर्थो पोजिशन को एक्टिवेट कर रही है जबकि जो नीचे वाला ये वाला है ये आर्थो पोजिशन है ये इस रिंग से एक्टिवेट नहीं हो रही है तो प्रेफरेंसली अटैक दोनों ही ओ OH के और लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग के आर्थो पोजिशन पर आके अटैक होगा ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है रेड डाई नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं अब अगर ये मॉलिक्यूल लिया जाए इसकी रिएक्शन एन एन से किया जाए तो एन ग्रुप एन एन ओ रीड करके एनओ पॉजिटिव बनाता है और एनओ पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है एनिलीन ग्रुप को या एमीन ग्रुप को डायजोनियम में तो ये बन जाएगा एन पॉजिटिव डायजोनियम और ये ओ एच की आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो अब ये एन पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और राइट right वाली रिंग पे एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अगर ये एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा नेक्स्ट देखते हैं अगर यहाँ पे एन एन और एच है अब अगर एक एन का डाइजोटाइजेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एन टू पॉजिटिव में और ये एन टू पॉजिटिव एन टू पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे एन एस है इसको इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन एन तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट देखते हैं अगर एन एच टू है तो और इसकी रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम से करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये लुइस एसिड की तरह भी लुइस एसिड की तरह एक्ट करेगा एनिलीन न्यूक्लियोफाइल भी है ये लुइस बेस की तरह भी करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन इट अटैक करेगा और अगर नाइट्रोजन इट अटैक करता है तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एन एन एच एन डबल बॉन्ड एन तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर एन एम देखें तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एनएमई की आर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर अटैक होगा अगर पैरा पोजीशन पर अटैक अटैक होता है तो ये कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड का नाम है येलो डाई अगर यहां पे देखें नेक्स्ट केस तो ओ एम ई ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है और दो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्राउडेड हैं लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे दो NO2 लगे हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटेड है और हमने पहले भी कहा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल डीएक्टिवेटेड है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वीक है तो रिएक्शन नहीं होगी इस केस में रिएक्शन नहीं होती लेकिन अगर बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड पे एनओ लगा दिया जाए तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और अब ये रिएक्शन हो पाएगी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल की आर्थो पोजिशन ऑलरेडी क्राउडेड है तो पैरा 
पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा नेक्स्ट देखते हैं अगर बीटा एनथॉल का सॉल्ट लिया जाए तो यहाँ पे अब अगर देखें तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल है ये लेफ्ट वाली रिंग एक्टिवेटेड है इसकी आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक हो सकता है लेफ्ट वाली पोजिशन आर्थो वाली पोजिशन क्राउडेड है पैरालेस क्राउडेड है तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके पैरा पर अटैच होगा 